ये कहानी है रिया और रिहाना की रिया और रिहाना दो ट्विंस लड़कियां थी और जब वो तेरह साल की थी तब का ये उनका एक्सपीरियंस है रिया और रिहाना एक छोटा सा परिवार था और एक छोटा सा परिवार का हिस्सा था रिया और रिहाना की एक मम्मी और एक पापा थे उनकी छोटी सी खूबसूरत फैमिली थी एक दिन रिया और रिहाना की मम्मी उन्हें बाहर खाना खाने ले गई थी उन्होंने बाहर जाके कचौरी खाने का प्लान किया था और वे लोग कचौरी खाने निकल भी पड़े लेकिन जब वो लोग कचौरी खा के वापिस आ रहे थे तब अचानक से मंडी में एक पीछे से जोर से ट्रक आया और उसने रिया और रिहाना की मम्मी को यानी उनकी माँ को उड़ा दिया ट्रक ने उन्हें वही टक्कर मार दी जोर से और टक्कर इतनी जोर से मारी कि उनकी माँ की वही मृत्यु हो गई बहुत भयानक अनुभव था रिया और रिहाना सिर्फ तेरह साल की लड़कियाँ थी और उनकी माँ की मृत्यु यानी उनके लिए एक बहुत यानी एक बहुत भयानक सा अनुभव था रिया और रिहाना के पिताजी वो एक आईटी सेक्टर में जॉब करते थे जॉब के कारण वो दो या तीन दिन बाहर ही रुकते थे यानी ऑन ड्यूटी पे होते थे और फिर एक या दो दिन की छुट्टियां लेके घर आते थे और सैटरडे संडे को घर आते थे फिर तीन दिन ऑन ड्यूटी पे ओवर टाइम होने के कारण रात को इन्हें अकेला भी सोना पड़ता था रिया और रिहाना की वजह से उनके पिताजी को बहुत टेंशन था मेरी लड़कियां अभी इतनी छोटी है इतनी छोटी सी उम्र में इन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है ये टेंशन के कारण उनके पिताजी ने दूसरी शादी का सोचा उनके पिताजी ने सोचा कि अब मैं दूसरी शादी करूँगा और उन्होंने एक दूसरी शादी का मुहूर्त निकाला और उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली उन्होंने जब दूसरी शादी की तब जैसे इनकी नई माँ उनके गृह प्रवेश कर पे घर के अंदर आई तब उसने बहुत से अजीब से अनुभव लेने शुरू कर दिए जैसे कि एक सुहागन खून की लहर में जैसे खून के अंदर से झलक रही हो एक सुहागन उसे सीढ़ियों पे खड़ी हुई दिखती थी जब वो रात को सोती थी तो उसने एक दिन बहुत भयानक अनुभव लिया उसने देखा कि एक सुहागन अजीब सी आकृति में बहुत भयानक रूप में उसके पंखे के ऊपर बैठी थी और उसके खून का एक एक टिपका इसके मुंह पे गिर रहा था वो देख के ये बहुत जोर से चिल्लाई और उसे वो सुहागन बहुत यानी बहुत तकलीफ देने लगी उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत कौन है लेकिन उनकी जो दूसरी माँ थी जो अभी अभी आई थी वो रिया और रिहाना से बहुत प्यार करती थी लेकिन पहली माँ तो पहली माँ ही थी वो जो सुहागन इन्हें दिख रही थी वो वो लोग की पहली माँ थी और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये जो दूसरी माँ इनकी आई है वो उस पहली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी जिसके कारण वो इससे बहुत तकलीफ पहुँचाने लगी कि तू यहाँ से चली जा एक दिन इनकी दूसरी माँ जब टेरेस पे गई तो उसने देखा कि वो जो सुहागन इनकी पहली माँ अचानक से टेरेस से नीचे कूद गई और ये उसे देखने के लिए नीचे जब गई तब नीचे कोई नहीं था ये बहुत भयानक था मतलब वो इसे एक अजीब सा भ्रम पैदा कर रही थी कि वो अभी भी जिंदा है रिया और रिहाना को ये सब कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो लोग बहुत छोटे थे और उनकी जो पहली माँ थी वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाने वाली थी लेकिन उनकी दूसरी माँ जो अभी अभी आई थी सौतेली माँ उन्हें वो बहुत नुकसान पहुँचाना चाहती थी उन्हें वो यहाँ से भगाना चाहती थी और फिर एक दिन जब वो बर्तन मांझ रही थी तब अचानक से पीछे ना आके किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और 
जब ये पीछे मुड़ी तो उसकी पहली माँ उसे दिखाई दी जो सुहागन रूप में बहुत भयानक रूप में उसी बच्चों के आसपास घूम रही थी उसी घर में और ये देख के ये बहुत जोर से चिल्लाई और फिर रात को उसका पति आ गया उस उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है सुहागन के रूप में और वो यही घूमती है तब उसके पति ने कहा वो दूसरी कोई नहीं वो मेरी पहली पत्नी है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई ट्रक से टक्कर लेने के कारण और उसकी बच्चिया यही रह गई उसके कारण मैंने दूसरी शादी की और फिर थोड़ी ही देर में उन्होंने एक पंडित जी को फोन लगाया और उनसे कहा कि ये सब परेशानियां हमारे घर में होने लगी है पंडित जी घर पे आए और पंडित जी ने उनके पहली पत्नी से बात करने की ठान ली और उन्हें पहली पत्नी को उन्हें बुलाया जब पहली पत्नी आई तब उसकी दूसरी पत्नी ने उनसे कहा कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है मैंने आपका क्या बिगाड़ा है तब पहली पत्नी ने कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है लेकिन तुमसे पहला पहले का जो हक है तुमसे पहला हक है वो मेरा हक है इस घर पे इसलिए तुम मुझे निगलेक्ट नहीं कर सकते तब दूसरी पत्नी ने कहा मैं तुम्हें कभी निगलेक्ट नहीं करूँगी और ये दोनों बेटियाँ तुम्हारी ही है और तुम्हारी ही रहेगी मैं तो सिर्फ इन्हें संभाल रही हूँ तब पहली पत्नी ने कहा ठीक है और फिर होम और हवन से उसे शांत कराया गया लेकिन जाते वक्त उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम कुछ भी करो लेकिन मैं हमेशा मेरे दो लड़कियों के साथ घूमती ही रहूँगी बस इतना कहकर उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वो वहाँ से चली गई